ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഐ ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഐ ഡിഫെക്ട്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫെക്റ്റ് ഓഫ് ഐ അല്ലേ അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് ഐ ഡിഫെക്ട്സിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്കത് ഫുൾ ഓൺ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ല നമ്മുടെ ഐ ഡിഫെക്ട്സിൻ്റെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഈസി ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണ് ഏത് വൈകല്യമാണ് അല്ലേ ഈ ഡിഫെക്റ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നിയർ പോയിന്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു അല്ലെ നമ്മുടെ റേ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിനയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ റെഡിനെയാണ് പോയിട്ട് കൺവേർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ സാധാരണയായിട്ട് റെറ്റിനയിലാണ് ഫോക്കസ് ആവേണ്ടത് പക്ഷെ റെറ്റിനയിൽ ഫോക്കസ് ആവാതെ റെറ്റിനയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഹൈൻഡ് റെറ്റിനയാണ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എന്താണ് മക്കളെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയും അഥവാ എന്താണ് ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ നിയർ പോയിന്റ് എന്നല്ലാതെ തന്നെ വളരെ അല്ലെ കുറച്ച് നീണ്ട് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്നാണെങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നുള്ള റേസും ഇതേപോലെ റെറ്റിനയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോഴും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മക്കൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബിഹൈൻഡ് ദ റെറ്റിന് ണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം റെറ്റിനയ്ക്ക് ബിഹൈൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ റേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലോങ് സൈഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി അല്ലെ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെ അപ്പം ദ ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഐ വേർ എ പേഴ്സൺ കനോട്ട് സീ ദ നിയർ ബൈ ഓഫ് ജക്സ് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എന്താണ് പക്ഷെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റെട്ടിനെയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്കറിയാം ഇത് റെട്ടിനെയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിട്ട് കൺവേർജ് ആവുന്നത് സോ അതിനു മുന്നേ കൺവേർജ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺവേർജിങ് ലെൻസാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റേസ് ഒന്നുകൂടെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേർജ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റെട്ടിനയിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക കൺവേർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വരച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് റെഡി ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക്ക് ഉള്ള റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയുടെ കോസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വരിക അല്ലേ
ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീസൺ അതിൻ്റെ റെമഡി എങ്ങനെയാണ് റേഡായകരം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റേഡായകരം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ ഇതിന് ഒരു ട്രിക്കാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ട്രിക്ക് നമ്മുടെ അലക്സാറ് പറഞ്ഞത് മിസ് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ലോങ് സെൽഫ് കോവിഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് എന്താ കോവിഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ലോങ് സെൽഫ് കോവിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് സെൽഫ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ സ്മോൾ ഐ ആണ് ലാർജ് ഫോക്കസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ അല്ലേ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഐബോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയും കാര്യം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗി അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ലോങ് സെൽഫ് കോവിഡ് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലോങ് അല്ലേ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സോറി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഐബോൾ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ റെമഡി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫൈനൈറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന നമ്മുടെ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെഡിനയ്ക്ക് മുൻപിലായിട്ടാണ് അല്ലേ റെഡിന് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഐ ലെൻസിന് ഭയങ്കര പവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് റേഡായകരം വരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് റെഡിനയുടെ മുമ്പിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം റെഡിനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് ഇനി റെഡിനയ്ക്ക് മുൻപിലായിട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വരാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ സൈറ്റ്നെസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥേനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ എന്താണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഹസ്രദൃഷ്ടി അഥവാ എന്താണ് ലോങ് സോറി മയോപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിയർ സൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെമഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് റെഡിനയ്ക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകണം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് മക്കളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മുടെ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ നേരെ വരുന്ന ലൈൻസ് അല്ലെ നേരെ വരുന്ന നമ്മുടെ റേസിനെ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്ത് വിടും സോറി ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മളുടെ എവിടെ പോയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആവും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റെട്ടിനയിൽ പോയിട്ട് ഫോക്കസ് ആവും അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് മക്കളെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം മയോപ്പിയ അഥവാ ഹസ്രദൃഷ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിനെ ഒന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെട്ടിനയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മയോപ്പിയ വരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഐബോളിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവ
അതായത് എല്ലാ ദൂരത്തുള്ള ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിന് ചുറ്റുമുള്ള സീലിയറി മസിൽസ് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇമേജസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ആ ഈ ഒരു ഡിഫെ ഈ ഒരു എബിലിറ്റി അതായത് ഈ സീലിയറി മസിൽസിനെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ അഥവാ പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ളതും അതുപോലെ ദൂരെ ഉള്ളതൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക വെള്ളെഴുത്ത് അഥവാ പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീലിയറി പേശികളുടെ ക്ഷമത കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഥവാ ഡിമിനിഷിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി എന്താ സീലിയറി മസിൽസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോർ സച്ച് പീപ്പിൾ ദ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വിൽ ബി ലെസ് അല്ലേ അപ്പം അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം മക്കളെ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ്റെ കഴിവ് വളരെ വളരെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ആർക്കാണ് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ But for elderly people, the distance to the near point is greater than 25 cm. That is, this prayam avana alkaar ka main aite enda sambhoi kya anu chanyal namalde iyoru near point. Tham karayam, uru normal aite lai in the near point enda varayana thre 25 cm rana le makle. Apo, ee 25 cm na enda ana? അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ ദൂരെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്കുക അതായത് അടുത്ത് വായിക്കില്ല അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീലറി മസിൽസിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കാരണം അവരുടെ നിയർ പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഡിഫക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ അപ്പുറം ഒരു ക്വസ്റ്റനും ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഡിഫക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കേ എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സി എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയോണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ അല്ലെ ഒന്ന് പോയിന്റ് മീ അല്ലെ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും എന്താണ് ഒരാൾക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ റെമഡി ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഡിഫക്റ്റിന് ഏത് ലെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിൻ്റെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആലോചിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മിസ്സ് വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ